Պարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Նախոր դասի ժամանակ մենք ուսումնասիրեցինք ծծումբ, ուսումնասիրեցինք ծծումբի են թախմբի տարերի ընդհանուր բնութագիրը։ Այսօր մենք կնարգենք ծծումբա ջրացնի և ծծումբի օքսիտների ստացման եղանակները, ինչպես նաև քիմիական հատկությունները։ Դու գիտեք, որ վեցերորդ խմբի, գլխավոր ենթախմբի տարերի առաջացրած ջրացնային միացությունների ընդանուր բանաձևն է հաշիերկու էր։ Կանի որ նրան գտնվում են վեցերորդ խմբի գլխավոր ենթախմբում, հետևաբար վալենտային շերտում ունեն վեց էլեկտրոն և նրանց բացակայում է երկո էլեկտրոն, վերցնելով երկո էլեկտրոն նմանվում են իրենց հարևան իներդ գազերին, որտեղ ծծմբի օգսիդացման աստիճանը մինուս երկուս է։ ծծմբա ջրացնինը կարողանում ենք ստանալ ծծմբի և ջրացնի պոխազդեցությունից։ Ինչպես նաև կարողանում ենք ստանալ թթուներում լուծելի սուլվի� Եվ կլորաջրացնի պոխազդեցության արդյունքում տեղի ունենում պոխանակային ռիակթյան ստացվում է երկաթի կլորիտ և անջատվում է ծծմբա ջրացինը։ ծծմբա ջրացինը նեխած ձվի հոտով գազ է, որը կարողանու� առաջացնում է ծծմբաջիրացնային ջուրը, ծծմբաջիրացնական թթուն, որ նարդեն ոշտված է թթվային հատկություններով։ Նախոր դասի ժամանակ մենք նշեցինք, որ հաշ երկու էս, հաշ երկու սլեն, հաշ երկու տելուր, դրանք զուգ ընթաց թուլանում է թտվային հատկությունները։ Չնայաց նրանք թուլ թտուններ են, բայց այդ շարքում կներեք, ոչ թե թուլանում է թտվային հատկությունները, այլ ուժեղանում է թտվային հատկությունները, այսինքն հաշերկու էսը ավելի թուլ � ծծում երկու մինուս սել են, երկու մինուս տելուր, երկու մինուս իոնների, իոնական շարավղի մեծացմամ, որի հետևանքով էլ թուլանում է հաշ էր կապը և ավելի հեշտության դիսոցվում է, հետևաբար կարգատվի աչմանը Երկի մնդհտու է, առաջացնում է երկու տիպի աղեր, սուլվիտներ, հիդրոսուլվիտներ և կարող է դիսոցվել երկու պուլով, չէ նայած նորից եմ նշում, որ նրա դիսոցման աստիճանը փոքր է։ Կրենք դիսոցման հավասարու� հիդրոսուլվիդը դիսոցվելով հաշ պլուս և էս երկու մինուս սուլվիդ անյոնը։ Նշեցինք, որ առաջացնում է երկու տիպի աղեր, սուլվիդներ և հիդրոսուլվիդներ։ Բոլոր հիդրոսուլվիդները ջրում լուծելի են, իսկ սուլվի� Եվ կանի, որ առաջացել է վերջինս ուժեղ հիմքի, այսինքը նատրումի հիդրոգսիդի, ալկալու, և թուլ թտվի ծտմբաջիրացնի պոխազդեցության արդյունքում, մեն գիտենք, որ նմանատիպ աղերը ենթարգվում են հիդրոլի� ունենք նատրումի սուլվի 
դիջիրային լուծույթ, այնտեղ միջավայրը լինելու է հիմնային, որը պայմանավորված է նատրումի սուլվիդի հիդրոլիզով։ Գրենք հավասարումը։ Սա հիդրոլիզի առաջին պուլն է, որտեղ տեսնում ենք, ստացվում է նատրումի հիդրոսուլվիտ և անջատվում է նատրի ոհաշ, այսինքն միջավայրում ավելանալու է ոհաշ իոնների կոնցենտրացյան և ստացվում է մեր միջավայր արդեն հիմնա� մանգանի սուլվիդը, դրանք ջրում չեն լուծվում, սակայն լուծվում են թթուներում, բայց սնդիկի սուլվիդը, պղնձի սուլվիդը, կապարի սուլվիդը, այս նստվածքները չեն լուծվում ոչ ջրում և ոչ էլ թթուներում։ Մենք նշեցինք, որ ծծմբաջրածինը թուլ թթույ է, հետևաբար ոշտված է թթուներին բնորոշ հատկությամ։ Այսինքն, պոխազդում է մետաղների լարվածության շարքում, ջրածնից վերև կանգնած, այսինքն ակտիվ մետաղների Սացվում է ծինքի սուլվիտ և անջատվում է ջրացին։ Այստեղ օգսիդի չատկությունը պայմանավորված է պլուս մեկ հաշ պլուս մեկ իոնով, որտեղ վերջինս պլուս մեկից վերականգնվում է մինչև զրո, իսկ ծինքը զրոից ոգսիդանում է մինչև Մենք նշեցինք, որ ծծմբա ջրացնում, ծծմբի օգսիդացման աստիճանը մինուս երկուս է, որը այդ խմբի, ենթախմբի, այդ վեցերորդ խմբի, գլխավոր ենթախմբի տարերի ծացրագույն օգսիդացման աստիճանը ենք ծծմբաջիրացնին բնորոշ վերականգնիչ հատկությունները գրելով համապատասխան ռակթյաների հավասարումները։ Ըրինակ, ծծմբաջիրացինը պոխազդում է բրոմի հետ։ բրոմո օգսիդի չէ, ստացվում է ծծում և անջատվում � Ես երեկը նույնպես պոխաստում է ժրի հետ։ Ահա կգրենք հիմա ռակթյանները։ Ուրեմ են ծծմբա ժրացնում մինուս երկո օգսիդաց մանաստիճանից, ոգսիդանում է մինչև զրո ոգսիդաց մանաստիճան, իսկ բրոմը զրոից վերականգնվում է մինչև մինուս մեկ ոգսիդաց մանաստիճան։ Սծմբաջրածինը պոխաստում է նաև ավելի թուլ ոգսիդիչ յոդի հետ, կրկին անջատվում � ստացվում է ծծում և ջուր, այժմ հավասարեցնենք ռիակթյան։ Երկու, երեկ, երկու և երկու։ Ահա, հավասարվեց ռիակթյան։ Ահա, իսկ արդեն լրի վայրման դեպքում ստացվում է ծծմբային գազ և ջուր։ Երկու կրկին հավասարեցնենք ռիակթյան, իսկ թտվացնի դիմած պետք է դնենք ոչ ինչ։ Չէ, թտվացնի դիմած ինչպես է ոչ ինչ։ Պետք է դրվի երեկ կործակիցը։ Հավասար չի ռիակթյան, հավասար է։ Սծմբի ատոմն Ահա, 
թերի այր ման ժամանակ, եվ որ ստացվում է միայն ծծում, գործակից թթվացնի դիմած չի դերվում։ Իսկ արդեն լրի վայր ման ժամանակ, եվ որ ստացվում է պլուս չորս ոգսիդած մանաստիճան, այստեղ անդրաժեշտ է արդեն լնել երեկ գործակիցը։ Կամ որինակ պոխազդում է նաև կլորաջրի հետ։ Կրկին ոգսիդանում է մինուս երկո ոգսիդած մանաստիճանից, մինչև պլուս վեց ոգսիդած � Իսկ կլորը զրո օգսիդաց մանաստիճանից վերականգնվում է մինչև մինուս մեկ։ Ըգսիդա վերականգնման ռակթյաներում, որտեղ որ գործակիցները ես չեմ դնում, առաջարկում եմ տանը, կատարել այդ առաջադրանքը և ոգտակվել է էլեկտրոնային հաշվեքշրի եղանակից հավասարեցնել ոգսիդա թտվային միջավայրում, այստեղ մինուս երկո ոգսիդաց մանաստիճանից ոգսիդանում է մինչև զերո, այսինքը ստացվում է ծծում, մանգանը պլուս յոտ ոգսիդաց մանաստիճանը թտվային միջավայրում, վերականգնվում է մինչև պլուս լուծույթում և ջուր։ Սա կրկին ոգսիդավերականգման ռակթյա է, որտեղ հաշ երկո եսը դրսևորում է վերականգ նիչ հատկություններ, ոգտվելով էլեկտրոնային հաշվեք շրը եղանակից հավասարեցնում ենք տանը երկարժեք պղնձի կապարի լուծելի աղերը, կանի որ պոխանակային ռակթյայի արդյունքում ստացվում են պղնձի սուլվիտ, կապարի սուլվիտ անլուծելի, թթուներում անլուծելի նստվածքը, որով հնարավոր է որոշել Եվ էսո երեկը։ Եսո երկուսում ծծմբի ոգսիդացման աստիճանը պլուս չորս, իսկ էսո երեկում ծծմբի ոգսիդացման աստիճանը պլուս վեծ։ Եսո երկուսը անվանում ենք նաև ծծմբային գազ, գազային նյութը, ի Եկեք կնարկենք էսո երկուսի ստացման եղանակները, կիմիական հատկությունները։ Եսո երկուսը կարողանում ենք լաբարատորիայում ստանալ նատրումի սուլվիտի և ծծմբական թտվի պոխազդեցությունից։ Ստացվում է նատրումի ս անջատվում է ծծմբային թթուն, որը իրենից ներկացնում է թուլ թթու և կայքայվում է առաջացնելով ծծմբային գազ և ջուր։ Կարողանում ենք ստանալ նաև պղնձի և խիտ ծծմբական թթվի պոխազդեցությունից։ Եվ պլուս վեծ ոգսիդացման աստիճաննից վերականգնվում է մինչև պլուս չորս ոգսիդացման աստիճան։ Իսկ արտադրության մեջ, արդունաբերության մեջ մենք կարողանում ենք ստանալ ծծմբային գազը սուլվի� կամ այլ սուլվիտներ ունակ պղնձի սուլվիտի, ծինքի սուլվիտի, գիտենք, որ ծծմբի և թտվացնի պոխազդեցությունից նույնպես տացվում է ծծմբային գազը, գիտենք նաև, որ ծծմբա ջրացնի լրիվ այրումից 
ստացվում է ծտմբային թթուն, որը նշեցինք, որ թել թթույը և հիմնականում կայքայվում է առաջացնելով կրկին ծտմբային գազ և ջուր։ Հետևաբար որպես թթվային օքսիդ փոխազնելու է ալկալիների հետ առաջացնելով համապատասխան սուլֆիտներ, հիդրոսուլֆիտներ, փոխազնելու են նաև հիմնային օքսիդների հետ առաջացնելով կրկին սուլֆիտներ։ Այսո երկուսում մենք նշեցինք, որ ծծմբի օգսիդացման աստիճանը պլուս չորս է, որը միջանկյալ տեղ է զբաղեցնում բարցրագույն, այսինքը պլուս վեծ և ծացրագույն մինուս երկու օգսիդացման աստիճանների միջև։ Հետևա� Այսո երկուսը պոխազդելով թտվացնի հետ առաջացնում է ծծմբական թտվի անհիտրիտը։ Նշեն, որ վերջինը ստեղի է ունենում վանածյում հնգարժեք ոգսիդի ներկայության, որը իրենից ներկայցնում է հետերոգեն կատալիս։ Բացի դրանից էսո երկուսը կարող է պոխազդել ուժեղ օգսիդիչներից որինակ բրոմաջրի հետ։ Եվ ստացվում է էսո երկուսը պլուս չորս օգսիդաց մանաշճանից օգսիդանում է մինչև պլուս վեծ, ստացվում է ծծմբական թթու։ Իսկ բրոմը զրոյից վերականգնվում է մինչև մինուս մեկ անջատվում է բրոմա ջրացին։ Մենք նշեցինք, որ նաև էսո երկուսը ոշտված է ոգսիդիչ հատկություններով, կանի որ նրա ոգսիդաց մանաստիճանը միջանկյալ տեղեր զբաղեցնում և պոխազտելով արդեն վերականգնիչների հետ դրսևորում է ոգսիդիչ հատկություններ Բոխազդում է նաև վերականգնիչ ացխացնի հետ, վերջինիս ոգսիդացնելով մինչև ացխատ թուգաս, իսկ ինքը վերականգնվում է մինչև ծծում։ Հաճորդ ոգսիդը էսո երեկն է, որտեղ ոգսիդացման աստիճանը ծծմբի պլուս վեծ է, բարցրագույն ոգսիդացման աստիճանը, նշեն, որ էսո երեկը թտվային ոգսիդ է, հետևաբար նրա հիդրատը թտու Այսո երեկը կապելով ոտի բաղադրության մեջ կտնվող ջրային գոլորշիները առաջացնում է մարախուղ, որն էլ բաղկացած է ծծմբական թտվի կատիլներից։ Այսո երեկը լինելով թտվային օգսիտ դրսևորում է թտվային ո հիմնային օգսիդների հետ առաջացնելով սուլվատներ։ Մենք նշեցինք, որ էսո երեկում օգսիդաց մանաստիճանը պլուս վեծ է, հետևաբար վերջինս դրսևորում է արդեն օգսիդիչ հատկություններ, այսինքն պոխազդելով վերականգնիչների հետ դրսևորելու է � վերականգնիչներից պոխազդում է ացխացնի հետ, ստացվում է ծեո երկու և էսո երկու։ Ուրեմն այս տեղ պլուս վետ ոգսիդացման աստիճանից վերականգնվում է մինչև պլուս չորս ոգսիդացման աստիճան, իսկ ացխացի Ուրեմ են ծծմբական թտվի անհիդրիդի և ծծմբային գազի դիմած դրեցինք երկու գործակիցները։ Կամ որինակ էսո երեկը պոխազդելով վերականգնիչներից վոսվորի հետ ստացվում է վոսվորի հնգավալենտ օգսիտ և էսո երկու։ Կրկին պլուս վեցից վերականգնվեց մինչև պլուս չորս օգսիդաց մանաշճանի, իսկ վոսվորը զրոյից օգսիդացավ մինչև պլուս հինգ։ Հավասարեցնենք, ահա, համապատասխանաբար էսո երեկի և էսո երկուսի դիմած դրվեցին հինգ կործակիցները։
Այսօր մենք միասինք հնարկեցինք ծծմբաջրածին և ծծմբի օքսիդների ստացման եղանակները, ինչպես նաև քիմիական հատկությունները։ Եվ ծույց տվեցինք, որ ծծմբաջրածինը որտեղ ծծումբը դրսևորում է մինուս 2 օքսիդած մանաստիճան, դրսևորում է վերականգնիչ հատկություններ, էսո 3-ում բարձրագույն օքսիդած մանաստիճաններ պլյուս 6, դրսևորում է օքսիդիչ հատկություններ։ Իսկ էսո 2-ում քանի որ պլյուս 4 օքսիդած մանաստիճանը միջային կյալ է, օժտված է վերոքս երկակիության եւ կարող է դրսևորել օքսիդիչ եւ նաեւ վերականգնիչ հատկություններ։ Այսօր այս քանը ստեսություն։ Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Այսօրվա մեր դասի թեման է ոչ ալիլային գեների փոխներ գործություն, պոլիմերիա եւ պլեոտրոպիա։ Նախքան մեր բուն դասին անցնելը եկեք քննարկենք տնային առաջադրանք, այն խնդիրը, որը ամբողջությամբ չէին կավարտել եւ հանձնարարվել է տնային առաջադրանք։ Ինչպես հիշում եք, դա էպիստազին վերաբերվող, նորից ոչ ալելային գեների փոխներ գործության, էպիստազ տեսակին վերաբերվող խնդիրներ, որը գտնվում էր 4-րդ շտեմարանում 77 խնդիրներ։ Մենք կատարեցինք այստեղ խաչասերումը, սակայն քանի որ խնդիրը պահանջում էր վերցնել լույս չարցակող առանձնյակներ, որոնք առաջի սերն դում գունենային լույս արծակելու հնարավորություն, ապա խնդրի պատասխանը պետք է լիներ այսպիսին։ Ընդհանուր կստանայինք երկ հետերոզիգոտ առաջի սերն ընդում երկ հետերոզիգոտ օրգանիզմներ, որոնց այնուհետև խաչասերման F2 ու լուս արձակողները կլինեին 3-ը, որոնցից խնդրի պահանջով հոմոզիգոտ օրգանիզմը պետք է ընտրենք, պատասխանը կլինի 1-ը 16-ից հավանականությամբ կառաջանան հոմոզիգոտ լուս արձակող լուս չարձակող տարբերակներ։ Այսպիսով անցնենք մեր այսօրվա դասին։ Ոչ ալելային գեները ունեն նաև պոլիմերիայի փոխազդեցության տարբերակ։ Պոլիմերիան մի երևույթը, երբ որ մեկ հատկանիշի վրա ազդում է ոչ թե մեկ գեն, այլ բազմաթիվ գեներ, որոնք ալելային չեն։ Սակայն քանի որ այդ գեները հավասարաչափ ներդրում ունեն այդ հատկանիշի զարգացման ընթացքում, ընդունված է գեները նշանակել նույն տարով։ Եվ ինդեքսներ դնել, օրինակ A1, A2, A3 գեներ, որոնք իրար ալելներ չեն, սակայն ինդեքսներով են տարբերվում այդ պատճառով իրարից, սակայն քանի որ ունեն նույն ադիբ ներդրում, հատկանիշի զարգացման վրա նույն տարով ենք նշանակում։ Այդ հատկանիշի օրինակ զարգացման վրա կարող են բազմաթիվ գեներ ազդել, օրինակ կարող է լինել մաշկի գունավորումը։ Դիցուք հենց մարդկանց մոտ մաշկի գունավորման վրա 4 զույգ ալելային գեներ ունեն ազդեցություն։ Եթե առկա են բոլոր դոմինանտ ալելները, ապա մաշկը լինում է գունավորված մուգ գույնի։ Սևամորթների մոտ կարելի է ասել, որ առկա են 4-ն էլ դոմինանտ հոմոզիգոտ վիճակում են գտնվում։ Իսկ սպիտակա մաշկ մարդիկ սպիտակամորթերը ունեն ռեցեսիվ ալելները, հենց տվյալ գեների ռեցեսիվ ալելները։ Այսինքն կարելի է պատկերել, որ պոլիմերիայի դեպքում A1, A2, A3 գեները ազդում են մեկ հատկանիշի զարգացման վրա, այսինքն հատկանիշը մեկն է, իսկ գեները, որոնք ազդում են այդ հատկանիշի զարգացման վրա, բազմաթիվ են։ Կա մեկ ուրիշ երևույթ, որը կոչվում է պլեոտրոպիա։ Սա կարծես թե հակառակ դրսևորումն է, երբ որ մեկ գենը ազդում է ոչ թե մեկ հատկանիշի դրսևորման վրա, այլ մի քանի հատկանիշների։ Ինչպես հիշում ենք Մենդելյան օրինաչափությունները, ենթադրում էին, որ մեկ գենը պատասխանատու է մեկ հատկանիշի զարգացման, հետևապես մեկ տեսակ սպիտակուցի սինթեզի վրա։ Սակայն իհարկե մենք պարզեցինք, որ գեները ունեն ավելի բարդ փոխազդեցության, ավելի բարդ գործունեության սկզբունքներ։ Այսպիսով պարզվել է, որ մեկ գենը կարող է պատասխանատու լինել ոչ թե մեկ սպիտակուցի սինթեզի համար, հետևապես ոչ թե մեկ հատկանիշ պայմանավորել, այն մի քանի սպիտակուցների սինթեզի համար պատասխանատու լինել, հետևապես եւ պատասխանատու լինել տարբեր հատկանիշների զարգացման համար։ Եթե գծապատկերով դա փորձենք ցույց տանք, կստացվի, որ մեկ հատկանիշի զարգացման վրա, այսպես օրինակ A գենը, A1 գենը թող լինի դիցուք, A գենը ազդում է տարբեր հատկանիշների, հատկանիշ 1, հատկանիշ 2, հատկանիշ 3 եւ այսպես։ Այսինքն մեկ գենը 
ազդում է մի քանի հատկանիշների դրսևորման եւ զարգացման վրա։ Դա կարծես ես հակառակ երևույթը լինի քան պոլիմերիան, քանի որ այնտեղ տեսնում ենք, որ բազմաթիվ գեներ ազդում էին մեկ հատկանիշի զարգացման վրա։ Վերենք մի քանի օրինակներ պոլիմերի պլեոտրոպիայի երևույթից։ Օրինակ բույս կա, որը կոչվում է ջրընկալ, այդ բույսի մոտ կարմիր գունավորումը ծաղիկների կարմիր գունավորումը պայմանավորող գենը ազդում է նաև որ ջղավորումը տերևներում նույնպես կարմիր է լինում կամ ցորենի մոտ կարմիր հատիկների համար պատասխանատու այդ գենը նույնպես ունենում է բազմակի ներգործություն այսինքն ազդում է մի քանի հատկանիշների վրա եւ դիտվում են տերևներում նույնպես կարմիր գունավորում կամ օրինակ դրոզոֆիլ պտղաճանջի մոտ Սերի է շղթակցված երևույթը հիշում է գունավորում աչկերի։ Կարմիր գույնի համար պատասխանատու աչկերի կարմիր գույնի համար պատասխանատու գենը, որը դոմինանտ էր, նրա ռեցեսիվ ալելը սպիտակ գունավորումներ թողնում, ահա այդ գենը նույնպես ունի բազմակի ազդեցություն։ Այսինքն այն ազդելով աչկերի գունավորման վրա բերում է նաև կյանքի կարճ տեղողության, ներքին օրգանների թերզարգացվածության եւ այսպիսով թողնում է բազմակի ներգործություն։ որպեսի ամրապնդեք մեր գիտելիքները եկեք այս թեմայի վերաբերյալ հատկապես պոլիմերիայի վերաբերյալ լուծենք խնդիր որը զետեղված է Սևոյան խնդրագրքում նորար 339 խնդիրը Սորենի մի քանի սորտերի հատիկների կարմիր գույնը վերածվում է երկու զույգ պոլիմերային դոմինանտ գեներով քանի որ գեները պոլիմերային են նշանակումը պետք է կատարենք նույն տարից օգտվելով ծիծուկ եկեք ատար վերցնենք ուղղակի ինդեքսները կփոփոխենք երկու զույգ դոմինանտ գեները A1 A1 A2 A2 մեծատար ահա դոմինանտ գեները տալիս են մուգ կարմիր գունավորում սակայն դու նշեցիր որ երկու գեներով այսինքն A2 ինդեքսով գեները պետք է գտնվեն արդեն ռեցեսիվ վիճակում ճիշտ է Ինչպիսի գունավորում կունենան տալիս են մուգ կարմիր գունավորում բայց երկուսներն էլ մեծատար A1 A2 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 չէ այսինքն այս գենոտիպը դեռ թողնենք եկեք քննարկենք երբ որ բոլորը հոմոզիգոտ վիճակն է այո բոլորն էլ հոմոզիգոտ դոմինանտ վիճակում են առկա մուգ գունավորում է տալիս մուգ կարմիր այո 3 դոմինանտ գեները կարմիր Երեք դոմինանտ։ Երեք դոմինանտի ինչ տարատեսակներ կան։ Կարող ենք վերցնել դիցուկ A1 ինդեքսովները դոմինանտ վիճակում, A2 ից միայն 1 գենը վերցնել, հաջորդը կգտնվի արդեն ռեցեսիվ։ Այսինքն 1 ռեցեսիվ 3-ը դոմինանտ։ Երկու դոմինանտ գեները բաց կարմիր։ Ահա, այս գունավորումը լինում է ուղղակի կարմիր։ Էլ ինչ տարբերական նոր այս կարմիրի ամբողջական չեն այստեղ գենոտիպերը կարող ենք էլի տարբերակ գրել Այո կարող է ամեկը լինել հետերոզիգոտ սակայն A2 ը հոմոզիգոտ պետք է լինի ճիշտ է նորից կարմիր կունենա կա այլ տարբերակ որպեսի 3 դոմինանտ գեն լինեն Այո կարող է լինել ամեկը կարող է լինել դոմինանտ վիճակում իսկ A2 ները երկուսն են դոմինանտ վիճակում կարող են լինել ահա այս դեպքում կստացվի արդեն կարմիր գունավորմամբ երկու դոմինանտ գեները պայմանավորում են բաց կարմիր ահա այսինքն երկու դոմինանտ գեների արկայությունը այ այս տվյալ գենոտիպը կարող է լինել բաց կարմիր կարող է լինել էլ ինչ տարբերակ կա ամ հետերոզիգոտ ա1 ահա եւ հետերոզիգոտ ա2 ամեկը հետերոզիգոտ ա2-ը կարող է լինել բաց կարմիր կա էլի տարբերակ որևից է կարող է ա երկուսը լինել հոմոզիգոտ վիճակում դոմինանտ իսկ ամեկը լինել ռեցեսիվ վիճակում կարող է լինել այսպես այս տարբերակը չէ ինքնշել ճիշտ է որևից է տեղ նորից կլինեն բաց կարմիր գունավորում եւ մեկ դոմինանտ գենը թույլ կարմիր գունավորում ահա մեկ դոմինանտ ասա որ գենոտիպը ամեկը իսկ բոլոր մյուս գեները ռեցեսիվ սրանք կլինեն թույլ կարմիր թույլ կարմիր իսկ միայն դոմինանտ A2-ը մնացած է ռեցեսիվ նորից կլինի թույլ կարմիր մյուրիշ տարբերակ ասա որտեղ ամեկերը 
Recesiv, այդ կուսը դոմինանդ նիսեն։ Ահա, կարող է լինել, այս տարբերակնել։ Իսկ եթե ամբողջությամբ ռեցեսիվ լինի որգանիսմը, այո, սպիտակ գունավորում կունեն աճիշտ է, դիցուկ եթե վերցնեք ամբողջությամբ հոմոզի կոտ ռեցեսի, սրանք կլինեն սպիտակ գունավորմամբ։ Սա խնդրի նշանակումներ առանց որի մենք չենք կարող անալուծ գույն ունեցողները, կարմիրները, խաճասեր ենք սպիտակ առանցնյակների հետ։ Որ տարբերակն էլ որպիսի վերցնենք, պետք է սերնդում նույն ճեղքավորումը ստանան, կանի որ այստեղ գույնը որոշվում է ոչ թե հենց ամեկն է կամ այերկուսն է դոմինատ, այլ կանակներով է կարձես որոշվում, դոմինատ և ռեցեսիվ գեների կանակների հարաբերությամբ է որոշվում։ Այնպես որ կարող ենք վերցնել, որ տարբերակը վերցնենք, նոր այդ կարմիրի, առաջի տարբերակը վերցնենք, լավ, ա� Սկզբունքը գամետների առաջացման իհարկե չի պոխվում, գամետները մակուր են, աստ մենդելի, այսինքն մեյոզով են առաջանում, հետևապես ալելային գեներից միայն մեկը կարող է հայտնվել գամետում, այստեղից ամեկ Այո, սա մեկ գամետն է, ճիշտ է մեկ տեսակն է, հաջոր տեսակը։ Մեկ և ռեցեսի վայեր։ Ահա, այսինքն այս որգանիզմը կարող է առաջացնել երկու տեսակ գամետներ։ Իսկ ամբողջությամբ ռեցեսի որգանիզմը Դոմինանդ կենի արկայությունը մեզ կտա բաց կարմիր գունավորում և հաջորդը արդեն խաճասեր ենք այս մյուս որկանիսմը, այո։ Դոմինանդ ամեկ։ Հեցեսիվ ամեկ, Հեցեսիվ այրկու, Հեցեսիվ այրկու, Հեցեսիվ այրկու, Այս տարբերակը մեկ դոմինանդ գենի դեպքում կունենակ թույլ կարմիր, այո, կուտավորում։ Այսինքն սերնդում նորից տացվեց ճեղքավորումը մեկը մեկի, արկա եղան բաց կարմիր և թույլ կարմիրով գունավորումներ։ Եթե փորձեք ինք նուրույն կատարել վերցնելով կարմիրի որևից է այլ տարբերակները, նորից սերնդում սպիտակի հետ խաճասերելով, այսինքն կարծես Այսպես դիտարկենք չորորդ շտեմարանի, չորորդ գլխում, զետեղված թեստերը այս թեմայի վերաբերալ, ոչ ալելային գեների պոխներ գործության վերաբերալ թեստերը։ Միլենա խնդրեմ չորորդ գլուղ։ Չորորդ գլուղ թեստ հարհիսուն։ Ին Մեկ ալելային զույքի փոխներ գործությունը, շղթայակցված գեների փոխներ գործությունը, գերդոմինանտությունը պայմանավորող զույքերի փոխներ գործությունը։ Ահա, կոմպլեմենտարությունը նախորդասին մենք կնարգեցինք, դա որ տարբերակներ ալելային, թե ոչ ալելային գեների փոխներ գործություն։ Մեկ զույքի, թե երկու զույքի միջև։ Այսինքն վեր հիշենք որինակը, երբ որ ոլորի մոտ որինակ, ծիրանագույն ծաղիքները պայմանավորվում էին դոմինանդ արկա ամեց և բեգենով, երկու գեներով, այսինքն մեկ նշանակեցինք A և B տարերով, նախագունակի և այդ նախագունակը կո դոմինանդության դրսևորման ձև, ոչ լրիվ դոմինանդության դրսևորման ձև, 
ալելային մեկ զույքի կողմից, մեկ այլ ալելային զույքի գործունեության ճնշման երևույթներն են։ Սովախեց գետինների որինակով, երբ որ արկա դոմինանդ կենը ճնշում էր այդ լուսարձակման երևույթը և նրանք կարող էին չէ լուսարձակող ստացվել։ Այսպիսով ընտրեցինք պատասխանը ոչ ալելային կեների փոխներ Միչ հանկյալ ժառանգման երևույթը, որ տարբերակին էր բնորոշ, որ գեներին էր բնորոշ դա էլիս։ Միչ հանկյալ կամ ոչ լրիվ դոմինանտություն ենք ասում, այսինքն որ գեներին է բնորոշ։ Ալելային գեներին։ Ալելային գեներին։ Ահա, � Մեկ կենը ազդում էր մի քանի հատկանիշների զարգացվան վրա է ազդում և ոչ թե մեկ հատկանիշի։ Ունակ հենց պտխաճանչի որինակը, երբ աչքերի գույնը նաև ազդում է մաշկի գույնի վրա։ Մարմնի գույնի վրա։ Մարմնի գույնի վրա։ Ահա, մոդիվիկացիոնը, գենայինը, քրոմոսոմայինը, գենովոնդինը։ Ահա, որ տարբերակը պոխներ գործության դարձելի կլինի։ Արդյոք գեների հետ կապված պոխներ գործությունները կարող են դարձելի լինել։ Հնարավոր է դարձելի լինի այդ ազդեցությունը, որ ազդեցությունը կարող է պոխվել, որը որ վենոդիպային է, ա� Մոդիվիկացյոն պոպոխականությունը ճիշտը։ Այսպիսով վերլուծենք ոչ ալիլային գեների պոխներ գործության տեսակները, տարբերում էինք կոմպլեմենտարություն, էպիստաս, պոլիմերիա և մի յուրահատուկ � Այսպիսով գենոտիպը ներկայացնում է իրենից ոչ թե գեների մեխանիկական հավակ, այլ ներկայացնում է իրար հետ փող կապակցված, իրար վրա փող ազդող գեների համակարգ, ոչ թե մեխանիկական հավակ, այլ համակարգ, որտեղ ոչ միայն ալելային գեներն են գտնվում փոխներ գործության մեջ, ինչը որ կարծես սովորական երևույթ է, կանի որ ալելային գեները պետք է կարողանան փոխներ գործել իրար վրա։ Այլ նաև ոչ ալելային գեներն են գտնվում փոխներ գործության և փոխազդեցության մեջ։ Նույնիսկ մենք բացահայտեցինք, որ մեկ գենը ոչ թե մեկ հատկանիշ կամ մեկ սպիտակուց է պայմանավորում, այլ կարող է բազմաթիվ սպիտակուցների սինթեզի վրա նույնպես ազդեցություն � ոչ միայն տվյալ գենը արկա է թե ոչ, դոմինանդ կամ ռեցեսիվ տեսակով, այլ նաև ինչպիսին է այդ գեների այսպես կոչված շրջապատ, այսքն շրջապատով գեները կարող են ոչ ալելային գեները նույնպես ազդելով այս ոչ ալելային գեների փոխներ գործությունը յուրահատուկ մի բնակավար է, որը պայմանավորում է գենոտիպի ամբողջական համակարգ լինելը և իրար վրա փոխներ գործուն այսպիսի գեղեցիկ հատկանիշների ձևավորման արտահայտությունը։ Այսօրվա դասի համար նախատեսված